吃的完了。想不到此战比我想象的更轻松。事情恐怕没有那么简单。吉日宗的长老们一个都不见了。吉日宗门人，莫慌，莫怕。此战注定是我吉日宗胜了。本想让这些小辈自己玩玩，却不料如此不堪。关键时刻，还是得咱兄弟两个出手。参见二位爷爷，这是太上大长老和太上二长老，这、这，二位长老居然亲自出手了。嗯，早就知道白非凡那小子不学无术。明明天赋不差，却一天到晚只想用计谋，忽略了武者本身就应该是以自身取胜。不过，终究我们还是输了气势。本来只是小辈之间的战斗，此刻却要变成长辈的较量了。按照楚林所言，这秦羽能够妖化。但是根据方才的战斗来看，这并非是妖幻，这股力量与那阴山老鬼一样，都是来自大荒。为何总是那些不起眼的虫子，能够得到一些好的机缘呢？看来，这一场小辈之间的战斗要结束了。不孝子孙冷扶摇，有请太上长老。小子，你很不错，前辈谬赞了。看来今日我们之间的约定要被打破了。不到生死存亡，哪怕灭宗都不得出手参与的誓言，竟然是如此的微不足道。不错，我们之间遵守了多年的约定，必须打破了。这件事儿是我们吉日宗弱了一分，所以今日之后，我吉日宗不会吞并你圣心殿。我们只要那秦羽一人即可。我与你一对一，若是我败了，我吉日宗会交出九成产业；若是你败了，秦羽我带走。好，我答应了。二位爷爷，不可！放虎归山，后患无穷。确实不可，因为秦日宗今日必灭。秦宇，这里有你说话的份儿吗？就凭你，也想灭我秦日宗？不得不说，你的确比我强很多，甚至年轻一倍。你可独领风骚，但是在我秦日宗二位爷爷面前，你宛如蝼蚁。用你自己与我比较，并不能让我开心，只会让我觉得恶心。就凭你，也配吗？不过你保命的手段确实多，所以我吸取了教训，今日绝不会让你活着离开。<笑>年轻人有傲骨是好事，但是也要认清现实。就凭你这小辈。在我们手下走过一招，老秦宇，接下来就交给我。不需要，今日是属于我的战斗，我会亲手覆灭吉日宗。你这黄口小二，老夫活了这么多年，还是第一次见到急着送命的人。小秦宇，有傲气是好事，但这已经不是你能参与的了。你，前辈仅可信我。既然如此，也罢，这场战斗便交由你来吧。秦宇有少年脾气，怎么你也任由他乱来？他可是吉日宗两大台上长老，你随他去吧。这小子的修为不弱于我。你说什么
，这可不是开玩笑的时候。我岂会骗你？何止是不弱于我，那小子体内的力量，简直如同万丈深渊一般。你二人可以出手了，让我瞧瞧你们有多少斤两。不对劲，不对劲，有诈！叶离那老东西如此放任，这小子身上恐有大秘密，老规矩行事。嗯，好。不过此地并不适合战斗，想打且随我来。哈哈哈哈哈！别招！